नमस्ते जी नमस्ते सो फर्स्ट टॉपिक इन योर सिलेबस ऑफ यूपीएससी लॉ ऑप्शन इज कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस फॉर दैट सो व्हेन यू राइट एन एसे इन द ऑप्शनल यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट अगर आप उनको ये बता पाएंगे कि आपकी क्षमता है कि आपको एक्चुअल में ये चीज समझ में आ गई है यू हैव टू फेच वेरी वेरी गुड मार्क्स आई एम गोइंग टू गिव यू पॉइंटर्स दैट यू हैव टू मेंशन यूजिंग एग्जांपल्स तो अगर आप किताब की तरफ से जाएंगे तो किताबों में ज्यादा कुछ कनेक्शंस नहीं दे रखे तो अभी हम कनेक्शंस पे आते हैं सो कॉन्स्टिट्यूशन अब कॉन्स्टिट्यूशन होती क्या हम बोलते तो रहते हैं संविधान है और ये है और वो है बट वॉट एग्जैक्टली इज द कॉन्स्टिट्यूशन सो कॉन्स्टिट्यूशन दिस सेंटेंस प्लीज मैंशन इट इज अ सोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बट नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिकॉज हाउ डू एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव पावर वेल दैट इज वेन यू मेक एक्ट्स विच आर नॉट अल्ट्रावायस so they are not they should not be beyond the power of the constitution so ultra wires kya hota hai ultra wires yahan pe aap mention karenge act has to follow the system that has been laid out of the constitution aur agar man lete hain ye wala is act ka thoda sa bahar hai so that is ultra wires so beyond the powers kanun banane walon ko jo power hai that is the source of legislative power is well constitution and then constitution is obviously of two types and that is federal versus unitary unitary ka aap examples mention karenge unitary constitution kahan kahan hai that is britain singapore sri lanka federal is of course our constitution us ki constitution where center se leke yahan pe states ki sabke paas alag alag jurisdiction hai sabke paas apni apni territories hai sab log un domains mein kahan pe kya kaam karte hain federalism ka bahut simple sa sarl 7th schedule so whenever you mention a concept please do mention stuff such as this so that the examiner knows that you know and if you can demonstrate that that means you have understood the core concept of the optional paper to begin with then ek cheez aap aur likhenge that is an organic and living document jab aap ye statement likhenge that's an organic and living document you are going to mention amendments amendments kahan par hai in 368 ki जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे लॉ मेकर्स क्योंकि उनके पास ये पावर है उसको अमेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को एंड देन वी गो हेड विद वट एवर द नीड एंड वट आर द कोर्ट्स कोर्ट्स आर द इंटरप्रिटेयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यू एस एफकोर्स इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यू के इज नॉट बट यू के में आजकल डिमांड बहुत है नाउ वी कम टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विच इज अ फार डिफरेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन श्योर इनफ अब इसी से डिराइव होगा क्योंकि अलिज्म उसके आगे लगा हुआ है सो एटीमोलॉजिकली स्पीकिंग यहीं से होगा मान लेते हैं लड़े से आमटी का कंट्री सचा नॉर्थ कोरिया मान लेते हैं जस्ट हाइपोथेटिकली से दट वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है बट वहाँ पे डिक्टेटर साहब है एंड द डिक्टेटर साहब बेसिकली मर्जी जिसको हम कहते हैं कि जी ये मर्जी है इनकी दिस ओवर रूल्स द कॉन्स्टिट्यूशन देर hypothetically let's discuss this can you say that that country demonstrates that that country has constitutionalism uh, sorry constitutionalism well no nah. constitutionalism is all about the restraint so after mentioning all these points when you're going to start with what exactly is the constitution then only can you get to constitutionalism tabhi to thoda sa answer lamba aayega tabhi to aapke number aayenge tabhi mains wala clear hoga to आप ये डिक्टेटरशिप का एग्जाम्पल लिखेंगे और फिर आप आएंगे रिस्ट्रेंट ऑफ पावर्स फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट अगर आप यूपीएससी पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट सबका ही माई बाप है ऑफ ऑल अमेंडमेंट इज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और द इंदिरा अमेंडमेंट एज पॉपुलरली नोन अगर ये मान लेते हैं फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट से ओवर रूल मतलब जो इसके काफी सारे फीचर्स हैं ना करती सरकार जो कि उस टाइम जनता सरकार आई थी या कौन सी भी जो भी आई थी तो एक्चुअल में यहां पे क्या करना चाह था इन लोगों ने कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देश से हटा दे कॉन्स्टिट्यूशन तो रहेगी बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म गायब हो जाता अगर फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट को फोर्टी फोर्थ वाली आके काफी उसके फीचर्स ओवरटर्न नहीं करती क्यों क्योंकि फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट फ्रीडम ये फ्रीडम छोड़िए अभी इंडियन जुडिशरी और जुडिशल रिव्यू को नमस्ते कर रही थी सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को कटेल कर रही थी लोगों को अरेस्ट करने की बातें कर रही थी डिक्टेटरशिप आ रही थी पूरी तो कॉन्स्टिट्यूशन तो रहती बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हट जाता तो ये अमेंडमेंट जब आप मैंशन कर देंगे तो सामने वाले एग्जामिनर को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इस आदमी को पता है कि ये क्या बात कर रहा है दैट इज वॉट वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट नो बिकॉज फ्रीडम एंड लिबर्टी 
of the individual reigns is is actually over anything else this is supreme so this is the point of all law hamari jo constitution jo itni lambi chode rights fundamental rights dpsps and god only knows what not is there because it is a it is a hefty document the core is freedom and liberty of the people because it starts with starts with what we the people so constitutionalism relates to this so it wants to restrain the powers of who of a dictator no the government so goi in this case and they want to now how will you exactly restrain the powers so how will you keep a check on netaji otherwise netaji to aapko pata hi hai netaji kya karte hain hamare yahan par to netaji ke to pitaji ka raj chalta hai lekin lekin ab jaise yahan pe abhi महाराष्ट्र में भी रिसेंटली हुआ था कि फ्लोर टेस्ट ऑर्डर हुआ था वो एस आर बुमाए वाला केस ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल की कुछ भी आपकी खैरात नहीं है कि किसी भी टाइम आप प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे देन वी कम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट यू गोइंग टू मैंशन विद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज थर्टी टू एंड टू ट्वेंटी सिक्स वाई आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है आप एफ आई आर करते हैं रिट लगाते हैं जस्ट बेसिक लीगल क्वेश्चन रिट लगाएंगे ना रिट लगाएंगे कहाँ लगाएंगे बट इस हाई कोर्ट में रिट लगाएंगे कहाँ लगाएंगे 226, 227 में यहाँ पे ऑब्वियसली पूरी डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ जस्ट गिविंग एग्जांपल सो यू वुड मेंशन दिस सो एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्लस जुडिशियल रिव्यू द पावर दैट अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैज टू डू जुडिशियल रिव्यूज यू कम्बाइन दिस विथ थर्टी टू टू ट्वेंटी से अच्छा अब ये जैसे वन के अंदर क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस व्हाट डिड डू इन अयोध्या जिसके अंदर वो प्लॉट जो तीन में हाई कोर्ट ने करा था उनके पास पावर नहीं थी बट इनके पास दे रखी है पावर इंडिपेंडेंट जुडिशरी राइट एंड दे कैन रिव्यू डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट वेदर समथिंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल नॉट वन थिंग दैट यू कैन अगेन मैंशन दिस इज अ करंट अफेयर थिंग सो सिंस आई एम टीचिंग ऑन दी सेकेंड ऑफ डिसम्बर आई रिली डोट नो वैन यू बी वॉचिंग दिस आज शिफ्ट है हांगकॉन्ग में अभी हुआ था 2019 में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे सो दे वर वो मास्क वगैरह लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड द चाइनीज गवर्नमेंट सेड नो नो वी नॉट वी नॉट गोन अलाउ दिस हांगकॉन्ग कोर्ट सेड दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल द बैन ऑन द प्रोटेस्ट ऑन द मास्क वाला प्रोटेस्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल सो सी दिस इज अ चेक ऑन नेताजी सो गेट्स वॉट दे प्रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अगर ये सब ये सब कोर्ट कहता है हाँ भैया जो सरकार करी है वो ही सही है तो कोर्ट भी नाम के लिए बैठा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन भी नाम के लिए बैठी है तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो है आपके पास कोर्ट भी है बट आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किस लिए है और फ्रीडम एंड लिबर्टी ऑफ द पीपल इट्स सिंपल इज दैट वन एग्जाम्पल दैट यू कैन से कि महाराष्ट्र फ्लो टेस्ट अभी ऑर्डर हुआ था वेरी रिसेंटली हांगकॉन्ग वाले प्रोटेस्ट दो चीज नॉट डिपेंडिंग ऑन वेर एवर और विच एवर टाइम दैट यू वॉचिंग दिस यू विल हैव टू कोर्ट कोर्ट रीसेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम करंट अफेयर्स बिकॉज ये सब तो चलते ही रहता है ना काफ़ी बार कोर्ट कोई एक्ट डिक्लेयर कर देता है कि ये वॉइड है अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने वो थ्री सेवेंटी सेवन उड़ाया फोर नाइन्टी सेवन उड़ाया तो डिपेंड करता है कि अगेन इंडिपेंडेंट जुडिशरी अपना काम कर सकती है सब चीज़ें सरकार की नहीं चलेंगी दैट इज द कोर एसेंस तो आप एग्जाम्पल देंगे थर्टी टू टू ट्वेंटी सिक्स का वन फोर्टी वन में स्टेरी डिसाइस आप कोर्ट कर दीजिए वन फोर्टी टू में पावर टू डू कम्प्लीट जैसे देन एक एक और एग्जाम्पल बनता है तीन सौ दस में डॉक्टरी ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट की क्या आप सारों के सारों प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट के अंदर जो भी सरकार सरकारी अफसर है उसको तो किसी भी टाइम नमस्ते कर देंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला तो प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट की ऑब्वियसली एक्सेप्शन भी होती हैं जैसे अटॉर्नी जनरल है आपका यू चेयरमैन है और बाकी सब गवर्नर वगैरह है जिनका एक्सप्लिसिटली मेंशन है बाकी सब तो अपने टेन के साथ हिसाब से काम करेंगे और ये पॉलिटी में बहुत ही आपका टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आता है ना 310 से देन फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स बेसिकली आर अनदर कोर टू दी फ्रीडम एंड लिबर्टी ऑफ द पीपल टू प्रिजर्व और अदर इट गिवस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू आर कंट्री तो फंडामेंटल राइट के ऊपर आप एक दो पॉइंट लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अब दस माँ कर पूछ रहा है पंद्रह पूछ रहा है बीस पूछ रहा है आई रियली डोंट नो कि क्या माँ को पूछ रहा है अब मेरे से ये मत झगड़ेगा कि ये नंबर तो आते ही नहीं है आई एम जस्ट स्पीकिंग हो जाता है लाइफ में तो ये वाले जब आप एग्जाम्पल देने शुरू कीजिएगा लाइक फॉर एग्जाम्पल चौदह पंद्रह देन आपका उन्नीस देन आपके इक्कीस आपका बाईस बेसिकली बारह से पैंतीस रफली स्पीकिंग तो आपके पास आ जाती है क्या आता है 
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अब आप ऐसा होता है ना कि जैसे आप किताब से पढ़ेंगे और आपको लगेगा अरे यार जैसे एम पी जैन वगैरह में भी दो पेज का दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो उसमें आप पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि यार ये क्या है तो बस यही आप उतार के आ जाइएगा डिक्टेटरशिप वगैरह का एग्जाम्पल जो आप उतार के आ जाइएगा और बोलेगा हाँ जी उसी चीज़ को एक्टिव पैसिव में घुमाते रहेगा फिर सोचेगा कि यार मेरे मेज में नंबर क्यों नहीं आ रहे मेज में नंबर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे कि आपको एक्चुअल में बात समझ में आ गई है कि नहीं तो वो बात कैसे समझ में आएगी आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे यूजिंग दीज आर्टिकल्स और कॉन्सेप्ट दैट यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और राइट सो दो हजार उन्नीस का क्वेश्चन पेपर एंड द बुक लिस्ट एंड सिलेबस इज गिवन वन पी डी एफ फाइल आई जस्ट लिंक इट डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन आई ट्राई टू कवर स्लोली एंड स्टडली बिकॉज आई हैव अदर एग्जाम्स ऑल्सो टू कवर टू कवर ऑल ऑफ योर यू पी एस सी का लॉ का सिलेबस ऑप्शन बिकॉज और अगर आप वैसे यकीन माने अगर आप एल एल बी कर रहे हैं आप एल एल बी कर रहे हैं लड़के से नेशनल लॉ स्कूल और थ्री ईयर लॉ प्रोग्राम इफ़ यू सफिशेंटली इफ़ यू डू योर स्टडीज डिलीजेंटली दिस ऑप्शन गेट्स कवर्ड यू नो सिक्सटी टू सेवेंटी ऑट परसेंट जस्ट फ्रॉम योर एल एल बी का सिलेबस इंटरनेशनल लॉ कवर हो जाता है आई पी सी कवर हो जाती है क्रिमिनल लॉ कवर हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कवर हो जाता है तो बचता क्या है टॉट्स भी कवर हो जाते हैं तो अगर आप यू पी एस सी आप लॉ स्कूल में हैं और यू पी एस सी वगैरह की तैयारी करेंगे और आपको लेना है लॉ का ऑप्शन तो ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए केस लॉज पढ़ लीजिए बट ये अपनी राइटिंग में ले आइए कि जी मैं अपनी राइटिंग से कॉन्सेप्ट आपको समझा सकता हूँ आई डो नॉट स्टिक ओनली टू दी बुकिश नॉलेज मेरे को एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मैं आप ही की कॉन्स्टिट्यूशन यूज करके वापस कोर्ट करके आप ही को वही फंडा दोबारा समझा सकता हूँ और जब ये डेमोन्स्ट्रेट होने लगेगा आपके आंसर्स में आपके मेन्स में उड़ते हुए नंबर आएंगे और आप इंटरव्यू में भी मच बेटर कर लेंगे ऑल राइट डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ सेल्फ बाय बाय